ரைட் இந்த செஷன்ல ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் அல்கேன்ஸ்ல இருந்து கண்டினியூ பண்ண போறோம் சரியாப்பா கெமிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் அல்க் ஏன்ஸ் ஏற்கனவே ப்ரிப்பரேஷனும் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த கிளாஸ்ல கெமிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் சரியா ரைட் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டியா என்ன சார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சார் அப்படின்னாக்கா அல்கேன்ஸ்ல ஜென்ரலா நடக்கிற ரியாக்ஷன் என்ன சார் அப்படின்னாக்கா ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் அல்கேன்ல டபுள் பாண்டோ ட்ரிபிள் பாண்டோ கிடையாது அதனால ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் ரொம்ப ஈஸியா நடக்கும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அல்கேன்ல ஹேலஜனேஷன் தான் அல்கேன்ல ஹேலஜன் ஆட் பண்ணி இன் ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் பாஸ் பண்ணி அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் பாஸ் பண்ணினா ஆர் எக்ஸ் சப்ஸ்டிடியூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரைட்டா இது நீடு பெராக்சைட் கூட கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணலாம் அது பெராக்சைட் இருக்கணும்னு ஆனா கட்டாயம் கிடையாது பெராக்சைடுங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் போன கிளாஸ்லயே எதுல சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்ல பெராக்சைடுங்கிறது ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இனிஷியேட்டார் ஈஸியா ஃப்ரீ ரேடிக்கலை உருவாக்கி கொடுக்கறதுக்காக நாம எடுத்துக்கிறது தான் பெராக்சைடு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இனிஷியேட்டார் டை அல்கைல் பெராக்சைடு யூஸ் பண்ணலாம் டென்சாயில் பெராக்சைடு யூஸ் பண்ணலாம் அனதர் ரொம்ப ஈஸியான இனிஷியேட்டர் என்ப்ரோமோ சக்சினிமைடு என்ப்ரோமோ சக்சினிமைடும் ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டர் சரி அடுத்தது இந்த ரியாக்ஷன்ல யாரு ரொம்ப ஹைலி ரியாக்டிவ் அப்படின்னாக்கா ஃப்ளூரின் தான் ஃப்ளூரின் டார்க்ல கூட ரியாக்ட் ஆகும் வயலண்டா டார்க்ல கூட ரியாக்ட் ஆகும் வயலண்டா ரொம்ப விகரஸா ரியாக்ஷன் இருக்கும் குளோரின் கொஞ்சம் ரியாக்டிவிட்டி கம்மி ஸோ ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் நான் ஜென்ரலா கொடுத்துறேன் ஃப்ளூரின் இஸ் ஹைலி ரியாக்டிவ் தேன் குளோரின் தேன் புரோமின் தேன் அயோடின் ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் இது ரைட் வேற ஏதாவது உனக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீ எங்க படிக்கணும் அப்படின்னாக்கா நடத்திருக்கோம் அதுல ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் எடுத்து கம்ப்ளீட்டா திரும்ப ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணி பாரு ஓகேவா ரைட் நான் இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் டைப் அங்க நடத்தினதுனால அடுத்ததுக்கு போறேன் அடுத்ததா என்ன சார் பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கா கம்பர்ஷன் ரியாக்ஷன் கம்பர்ஷன் ஒரு பொருள் பேர்ன் ஆகுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஒரு அல்கேன் அல்கேனோட ஃபார்முலா என்ன ஜென்ரல் ஃபார்முலா சி என் ஹெச் டூ என் பிளஸ் டூ இது ஒரு அல்கேன் இந்த அல்கேன் பேர்ன் ஆகுது கம்பர்ஷ் ஆகுதுன்னா ஆக்சிஜன் இருந்தா தான் பேர்ன் ஆகும் ஆக்சிஜன் தான் கம்பர்ஷனை சப்போர்ட் பண்ற கெமிக்கல் இல்லையா ரைட் சார் அப்படி பேர்ன் ஆச்சுன்னா என்ன சார் காம்பவுண்டு எந்த ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் கம்ப்ளீட்டா பேர்ன் ஆனாலும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டர் தான் ப்ராடக்ட் சரி பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் பாருங்க கம்பர்ஷன் சொல்லும் போது இங்க ஒன்னு இருக்கிற மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணாதான் அது திரும்ப கெமிக்கல் ஈக்வேஷன் சொல்லுவோம் சோ அப்ப என் கார்பன்ஸ் இருக்கு அப்ப இங்க என்ன போடணும் என் போடணும் ரைட்டா சரி எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு லெப்ட் சைட்ல டூ என் பிளஸ் டூ ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு லெப்ட் சைட்ல ரைட் சைட்ல வெறும் டூ தான் அப்ப நான் இங்க என்ன பண்ணணும் சரி லெட்டஸ் டேக் பி இல்ல ஏன்னு எடுத்துக்கோ ஏன்னு ஒரு நம்பர் டூ ஏ ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு ரைட் சைட்ல கரெக்டாப்பா இடது பக்கம் டூ என் பிளஸ் டூ ஹைட்ரஜன் இருக்கு வலது பக்கம் டூ ஏ ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு சார் ஏன்னா என்ன சார் பாரு இதுல டூவ காமனா எடுத்தா என் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஏ இப்ப டூ டூவும் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப ஏன்னா என்னப்பா ஒட் இஸ் ஏ ஒட் இஸ் ஏ என் பிளஸ் ஒன் சோ அப்ப ஏங்கிற இடத்துல நான் என்ன போடணும் என் பிளஸ் ஒன்னு போடணும் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் எப்படி ஈக்வேஷனை பேலன்ஸ் பண்றோம்னு தெரிஞ்சுதா சரி அடுத்தது பாருங்க ஆக்சிஜன் இடது பக்கம் எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஆக்சிஜன் தான் வலது பக்கம் இங்க ஒரு டூ என் பிளஸ் இங்க ஒரு என் பிளஸ் ஒன் சோ மொத்தம் த்ரீ என் பிளஸ் ஒன் இருக்கு சார் அப்ப எப்படி சார் புரிஞ்சுக்கிறது கன்சிடர் பி ஹியர் இங்க பி இருக்கிறத தான் நினைச்சுக்கோ இப்ப இடது பக்கம் டூ பி ஆக்சிஜன் இருக்கு எனக்கு பியோட வேல்யூ வேணுமா டூ ரைட் சைட் எடுத்துட்டு போனா டினாமினேட்டர் போயிடும் அப்ப பிக்கு பதில் நான் என்ன எழுதணும் த்ரீ என் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இப்படித்தான் இந்த ஈக்வேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும் யாருக்காவது டவுட் இருந்தா அவங்க மட்டும் கேளு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா அப்ப சரி ஓகே டவுட் இருந்தா அவங்க மட்டும் இமீடியட்டா கிஷன் கேட்டுருமா சோ இப்படித்தான் சார் ஒரு ரியாக்ஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும் டெல்டா ஹெச் எப்பயுமே நெகட்டிவ் ஏன்னா இது ஒரு கம்பர்ஷன் ரியாக்ஷன் கம்பர்ஷன் ரியாக்ஷனுக்கு டெல்டா ஹெச் எப்பயுமே நெகட்டிவ் எப்பயுமே நெகட்டிவ் ரைட் அடுத்தது சரிங்க சார் 
இப்ப இன்கம்ப்ளீட்டா கம்பர்ஷன் நடந்துச்சுன்னா ஒழுங்கா ஒரு கம் ஒரு பொருள் கம்ப்ளீட்டா பேர்ன் ஆகல அறகுறையா பேர்ன் ஆயிருக்கு இன்கம்ப்ளீட் கம்பர்ஷன் சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியுமா சார் எக்ஸாம்பிள் மீத்தேன் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்தா கார்பன் டைஆக்சைடும் வாட்டரும் கிடைச்சா அது கம்ப்ளீட் கம்பர்ஷன் அதுவே கார்பன் மோனாக்சைடும் வாட்டரும் கிடைச்சா அது இன்கம்ப்ளீட் கம்பர்ஷன் மீத்தேன் ஆக்சிஜனோட சேர்த்து பேர்ன் பண்ணும்போது கார்பன் மட்டும் கிடைச்சிருக்கு பிளஸ் வாட்டர் அப்படின்னா இப்பயும் இது இன்கம்ப்ளீட் கம்பர்ஷன் இதுக்கு பேரு கார்பன் பிளாக் கார்பன் பிளாக் அப்படின்னு பேரு இருக்கு இதுதான் பிரிண்டிங் இங்கு பிரிண்டிங் இங்கு தயாரிக்கலாம் பயன்படுத்துறாங்க ஓகேவா சோ கார்பன் டைஆக்சைடு கிடைச்சாதான் அது கம்ப்ளீட் கம்பர்ஷன் கார்பன் டைஆக்சைடு தவிர வேற ஏதாவது கிடைச்சா அது இன்கம்ப்ளீட் கம்பர்ஷன் சொல்லுவோம் ரைட் ஓகே சார் தென் வேற என்ன சார் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் பாருங்க ஆக்சிடேஷன் என்ன அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அல்லது ரியாக்ஷன் வித் ஆக்சிஜன் பாருங்க இதெல்லாமும் ஒரு வகையான ஆக்சிடேஷன் தான் ஏன்னா இங்கே என்னதான் நடக்குது ஆக்சிஜனோட தான் ரியாக்ட் ஆகுறாங்க ஆக்சிஜனோட தான் ரியாக்ட் ஆகுறாங்க ரைட் சார் ஜென்ரலா சொல்லுங்க சார் இது ஒரு அல்கேன் ஆர் ஹெச்னா உனக்கே தெரியும் அல்கேன் இது ஆக்சிடைஸ் பண்ண என்னெல்லாம் கிடைக்கும் ஐடியா இருக்கா பாரு நான் எழுதுறேன் பாரு ஆல்கஹால் கிடைக்கலாம் இந்த ஆல்கஹால் ஆல்டிஹைடாக மாறலாம் அல்லது கீட்டோனாக மாறலாம் இந்த ஆல்டிஹைட்ல இருந்து ஆசிட் கிடைக்கும் இந்த கீட்டோன்ல இருந்தும் ஆசிட் கிடைக்கும் ஆனா என்ன சார் வித்தியாசம் இங்க சேம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் கிடைக்கும் சேம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் இங்க லெஸ் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் கிடைக்கும் ஓகேவா இதுல நீ எந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்டா யூஸ் பண்றேங்கிறத பொறுத்து வேற வேற ப்ராடக்ட் கிடைக்குமா ரொம்ப மைல்டான ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணினா ஆல்கஹாலோட ரியாக்ஷன் என்னடும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா ஆல்டிஹைடாக மாறலாம் அது பிரைமரி ஆல்கஹால்னா ஆல்டிஹைடா மாறும் அதுவே செகண்டரி ஆல்கஹாலா இருந்தா பாரு இந்த ஆல்கஹாலே செகண்டரி ஆர் ஓஹெச்சா இருந்தா அது கீட்டோனா மாறும் ரைட்டா சோ நீ என்ன ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்றேங்கிறத பொறுத்து உன்னுடைய ப்ராடக்ட் மாறும் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில இம்பார்ட்டண்டான நீ கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சிருக்க ரியாக்ஷனை மட்டும் நான் எழுதி காமிக்கிறேன் பாரு மீத்தேன் ஆக்சிடேஷன் பண்ற என்ன தெரியுமா கேட்டலிஸ்ட் காப்பர் மெட்டல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கெல்வின் அட் ஹண்ட்ரட் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் மெத்தனால் ஆல்கஹால் ஸ்டேஜ்லயே இந்த ரியாக்ஷன் நின்றுடும் அதே மீத்தேன் மாலிப்டினம் ஆக்சைடு எம்ஓ டூ ஓ த்ரீ மாலிப்டினம் ஆக்சைடு போட்டு ஹண்ட்ரட் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட் பண்ணினா அப்ப இது ஒரு கார்பன் இருக்கு இல்லையா சோ ஒரு கார்பன் இருக்கிற ஆல்டிகேட் ஃபார்மால்டிகேட் லெவலுக்கு போகும் ஒரு கார்பன் இருக்கிற ஆல்டிகேடா மாறும் ரைட்டா அடுத்தது புரோபேன் வச்சுக்கோ என்ன என்ன ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ற பாரு ஏசிஓ எம்என் அப்படின்னா மேங்கனீஸ் அசிடேட் அர்த்தம் எம்என் அதுவேன்ஸ்ரிபன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்ப
பிரான்ச்சு அல்கேன்ஸும் கூட இருக்கும் நார்மல் அல்கேன்ஸ் கூட பிரான்ச்சு அல்கேன்ஸும் இருக்கும் ஓகேவா இப்ப பாருங்களேன் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கார்பன் இருக்கு இதோட பேரு பென்டேன் இதை இதே ப்ராசஸ் செஞ்சினா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நார்மல் பென்டேனும் அந்த சிலிண்டர்ல இருக்கும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஐசோ பென்டேனும் அந்த சிலிண்டர்ல கொஞ்ச நேரத்துல இருக்கும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலாவது அஞ்சாவது நியோ பென்டேனும் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த சிலிண்டருக்குள்ள இருக்கும் இவன் இவனுடைய ஐசோமர்ஸா மாறிடுவான் இந்த ரியாக்ஷனை தான் ஐசோமரைசேஷன் சொல்றோம் புரிஞ்சுதா ஓகேவா அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போற ரியாக்ஷன் பைரோலைசிஸ் பைரோலைசிஸ்னா என்ன சார் பைரோலைசிஸ்னா என்ன சார் இதுக்கு இன்னொரு பேர்லாம் இருக்கு இன்னொரு பேர்னா கிராக்கிங் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க பைரோலைசிஸ சிம்பிளா சொன்னா தெர்மல் டீகம்போசிஷன் தெர்மல் டீகம்போசிஷன் என்ன அப்படின்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பியூட்டேன் இது என்னது பியூட்டேன் இத வெறுமனே ஹீட் பண்றமா வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிரேட்டர் தேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வெறுமனே ஹீட் பண்ணும் பொழுது நல்லா கவனி இங்கிருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனும் இங்கிருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனும் வெளியில போயிடும் அப்ப எனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஒன் பியூட்டின் கிடைக்கும் அடுத்ததா இங்கிருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனும் இங்கிருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியில போயிடும் அப்ப எனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் டூ பியூட்டின் கிடைக்கும் இது மட்டுமா கிடையாது என்ன சார் நீங்க அளவுக்கு அதிகமா ஹீட் பண்றதுனால இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகலாம் அப்படி பிரேக் ஆச்சுன்னா வலது பக்கம் ஒரே ஒரு கார்பன் இருக்கு சோ ஒரே ஒரு கார்பன் இருக்கிற மீத்தேன் கிடைக்கலாம் இடது பக்கம் மூணு கார்பன் இருக்கு மூணு கார்பன் தான் ப்ரொப்பேன் நீ இன்னும் ஹீட் பண்ற அப்ப ப்ரொப்பேன்ல மறுபடியும் என்ன ஆகும் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியில போகலாம் அப்ப எனக்கு அடுத்ததா ப்ரொப்பீன் ஒரு ப்ராடக்டா கிடைக்கும் மறுபடியும் காண்டு கார்பனோட பாண்டு பிரேக் ஆகலாம் பிரேக் ஆச்சுன்னா இடது பக்கம் ரெண்டு கார்பன் இருக்கு ரெண்டு கார்பன் இருந்தா ஈத்தீன் ஈத்தீன் இது எல்லாமே ப்ராடக்டா கிடைக்கும் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு தான் பைரோலைசிஸ் பேர் பாரு என் பியூட்டேன் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் என்னென்னலாம் கிடைச்சிருக்கு ஒன் பியூட்டீன் டூ பியூட்டீன் மீத்தேன் ஒன் ப்ரோபீன் ஈத்தீன் எல்லாமே ப்ராடக்டா கிடைக்கும் கூடவே ஹைட்ரஜனும் கிடைக்கும் இதெல்லாம் ஹைட்ரஜன் வெளியில போச்சு இல்லையா இங்க இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்க இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளில போனதால தானே பியூட்டின் கிடைச்சது ஹைட்ரஜன் வெளியில போனதால அதுவும் ப்ராடக்டா கிடைக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி பிரேக் ஆகுறதுனால நிறைய ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட் அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போற ரியாக்ஷன் அரோமேட்டைசேஷன் இது ஒரு வகையான சைக்கிளைசேஷன் கூட சொல்லலாம் மாலிப்டினம் வெனேடியம் அலுமினியம் இதுல யாராவது ஒருத்தரோட ஆக்சைடு குரோமிக் ஆக்சைடு மாலிபினியம் ஆக்சைடு வெனேடியம் ஆக்சைடு அலுமினியம் ஆக்சைடு இந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தரோட ஆக்சைடு கூட ஹை டெம்பரேச்சர் ஒரு ஆயிரம் டிகிரி ஆயிரத்தி இருநூறு டிகிரி ஹீட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் பாரு இந்த மாதிரி சைக்கிளைசேஷன் நடந்துரும் அதுக்கப்புறமா நீ ரொம்ப ஹீட் பண்றதுனால ஹைட்ரஜன்ஸ் வெளியில போயிட்டு ஒரு இடம் விட்டு ஒரு இடம் டபுள் பாண்ட் வந்துடும் எல்லா இடத்துலயும் ஒரு ஒரு ஹெச் இருக்கும் இந்த காம்பவுண்டுக்கு என்னடா தம்பி பேரு பென்சின்னு பேரு சோ ஆறு கார்பனும் ஆறை விட அதிகமா இருந்தா கூட வரும் இப்ப ஆறை விட அதிகமா இருந்தா எழுதி காமிக்கிறேன் பாரு ஏழு கார்பன் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பேரு ஹெப்டேன் ஹெப்டேனை இதே ப்ராசஸ் செஞ்சா என்ன சார் கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா ஆறு கார்பன்ல பென்சின் எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு மெத்தில் குரூப் ஏழாவது கார்பனா இருக்கும் அப்ப ஆக்டேன் எடுத்துக்கிட்டா என்ன கிடைக்கும் சார் ஆறு கார்பன் இருக்கிறது பென்சின் எக்ஸ்ட்ராவா ரெண்டு கார்பன் இருக்கும் சார் அவ்வளவுதான் ஓகேவா எத்தில் பென்சின் சோ இந்த ரியாக்ஷன்ல அரோமேட்டிக் ரிங் ஃபார்ம் ஆறதுனால இந்த ரியாக்ஷனை அரோமேட்டைசேஷன் சொல்றோம் ஓகேவா ரைட் 
வேற இது இல்லாம முக்கியமான ரியாக்ஷன்ஸ் எதா இருக்கா சார் பெருசா அல் கேன்ஸ்ல ஒண்ணும் கிடையாது ஆனா அல் கீன்ஸ்லயும் அல் கைன்ஸ்லயும் நாம நிறைய பார்ப்போம் சரியா ரைட் ஓகே வேற ஒன்றும் பெருசா ரியாக்ஷன்ஸ் கிடையாது தட்ஸ் ஆல் அபவுட் அல் கேன்ஸ் பா நீ ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் வச்சிருப்பா யூஸ் பண்றதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்காக அதுல யூசஸ் ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்க யூசஸ் ஆஃப் அல் கேன்ஸ் ஏதாவது ஒரு மூணு நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாயிண்ட்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோ ஏன்னா எல்பிஜி நேச்சுரல் கேஸ் இது எல்லாமே அல் கேன்ஸ் தான் அதோட காம்போசிஷன் என்ன அப்படின்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் இந்த மெட்டீரியல் இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் அது ஒரே ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணிக்கோ ரைட்டா அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறது அல் ஈன்ஸ் அல் ஈன்ஸ் ஒரு நிமிஷம்பா ஓகே அல் கீன்ஸ் வில் டிஸ்கஸ் அல் கீன்ஸ் அல் கீன்ஸ்னா என்ன சார் அல் கீன்ஸ்னா கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் சார் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருந்தா அல் கீன் ரெண்டு டபுள் பாண்ட் இருந்தா அதுக்கு பேர் அல்கா டைன் சரி ஓகே இதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம்ல என்ன சிஎன்ஹெச்டூஎன் சிஎன்ஹெச்டூஎன் இதுதான் இதோட ஜென்ரலான ஃபார்முலா ரைட் அப்படி டபுள் பாண்ட் இருக்கிற கார்பனோட ஹைபிரைசேஷன் என்னவா இருக்கும் இப்ப சிங்கிள் பாண்ட்ஸும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோயேன் இதுக்கு பேர் டூ பியூட்டின்னு உனக்கே தெரியும் ரைட்டா அதுல இந்த கார்பனோட ஹைபிரைசேஷன் என்ன யாராவது சொல்லுங்க சரி இதுவும் எஸ்பி டூ இதுவும் எஸ்பி டூ இந்த கார்பன் மத்த ரெண்டு கார்பனோட ஹைபிரைசேஷன் எஸ்பி த்ரீ ரைட்டா ஏன்னா இங்க ஒரு சிக்மா பாண்ட் இருக்கு ஒரு பைபான் இருக்கு உனக்கே தெரியும் இங்கேயும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இங்கேயும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ரைட்டா சரி ஓகே ஸோ எஸ்பி டூ ஹைபிரைசேஷன் இருக்கும் ரைட் ஓகே வேற என்ன சார் அப்படின்னாக்கா கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்டோட லென்த் நாம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர்னு டபுள் பாண்டோட லென்த் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஆங்ஸ்ட்ரா மினிட் இருக்கும் உனக்கே தெரியும் எஸ்பி டூனா அதோட ஜாமெட்ரி என்ன அது என்ன ஷேப்ல இருக்கும் ட்ரைகோனல் பிளானரா இருக்கும் அதோட பாண்ட் ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்கும் பாண்ட் ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்கும் ரைட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன சார் அப்படின்னாக்கா இங்க பை பாண்ட் இருக்கு பை பாண்ட் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் அதிகமா அதிகமா இருக்கும் அப்ப எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும்னா யார் ஈஸியா அட்டாக் பண்ணலாம் எலக்ட்ரோஃபைல் கேன் ஈஸிலி அட்டாக் அப்ப ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல் ஈஸியா டபுள் பாண்டட் காம்பவுண்ட் அட்டாக் பண்ணும் அப்ப அல் கீன்ஸ விட அல் கீன்ஸோட ரியாக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் அல் கீன்ஸ விட ஈன்ஸோட ரியாக்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கும் புரிஞ்சுதா அல் கீன்ஸ விட அல் கீன்ஸோட ரியாக்டிவிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கும் ஓகே தட்ஸ் ஆல் அபவுட் இன்ட்ரடக்ஷன் டைரக்டா கடகடன் போயிட்டே இருக்கலாம் பாருங்க ஜென்ரல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் சோ அல் கீன்ஸ எப்படி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றது சார் என்னென்ன காமனான ஜென்ரல் மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான மெத்தடு அதுக்கு பேரு ஃப்ரம் அல் கைன்ஸ் நான் அதை ரெண்டா பிரிக்க போறேன் சொல்றேன் பாரு அல் கைன்ஸ எப்படி அல் கீன்ஸா மாத்துறது சொல்லுங்க யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது ஐடியா இருக்கா அடிஷன் ஆஹ் வாட் Addition of hydrogen, triple bond, alkyne, triple bonded compound, இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோய இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணா அது டபுள் பாண்டட் காம்பவுண்டா மாறிடும் மறுபடியும் ஆட் பண்ணா அது சிங்கிள் பாண்டட் காம்பவுண்டா மாறிடும் அல்க் ஏனா மாறிடும் இந்த ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் என்ன சொல்லி கொடுத்தோம் சபாத்தியர் சாண்டர்சன் ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷனை நம்ம எங்க இதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் சார் அல்க் ஏனோட அல்க் ஏனோட ப்ரிப்பரேஷன்ல படிச்சிருக்கோம் சார் அல்க் ஏனோட ப்ரிப்பரேஷன்ல படிச்சிருக்கோம் சார் ஆமா நாம இங்க படிக்கிறது அல்க் ஈன் சார் இந்த ஸ்டெப்ல ரியாக்ஷன் நிறுத்தணும் நான் எப்படி சார் பண்றது அப்படின்னா நார்மலான அடிஷன் செய்யக்கூடாது அதுக்கு ஸ்பெஷலா ரெண்டு அடிஷன் இருக்கு அல்க் ஐன அல்க் ஈன் ஸ்டேஜ்லயே நிறுத்தணும்னா அதுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் அடிஷன் இருக்கு ஓகேவா வாட் இஸ் இட் ரைட் பாரு அல்க் ஐன அல்க் ஈன் ஸ்டேஜ்லயே நிறுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்பெஷலா ரெண்டு ரியாக்ஷன் இருக்கு என்ன சார் அப்படின்னாக்கா ஒண்ணு லிண்ட் லார் ரியாக்ஷன் இல்ல லிண்ட் லார் ஸ்கேட்லிஸ்ட யூஸ் பண்றதுனால லிண்ட் லார் ஸ்கேட்லிஸ்ட் ரியாக்ஷன் இன்னொன்னு பிர்ச் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு பேர் பி ஐஆர்சிஹெச் 
பிர்ச் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு பேரு சார் என்ன சார் லின்லார்னா என்ன பிர்ச்சுனா என்ன சார் பாருங்க பாப்போம் ரைட் இப்ப ஒரு ட்ரிபிள் பாண்டட் காம்பவுண்ட் இருக்குப்பா ஒரு அல்கைன் இருக்கு லின்லார் கேட்லஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ மனப்பட மணிக்கும் நேம் ரியாக்ஷன் பல்லேடியம் வித் கால்சியம் கார்பனேட் இந்த கேட்லிஸ்டுக்கு லின்லார் கேட்லிஸ்ட் பேரு உனக்கே தெரியும் பல்லேடியம் ரிடக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ற மெட்டல் அப்ப அது என்ன செய்ய போகுது இங்க ஒரு ஹைட்ரஜனையும் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜனையும் கொடுக்க போகுது இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கோ இந்த ரியாக்ஷன்ல எப்பயுமே சிஸ்ஸு தான் ப்ராடக்டா கிடைக்கும் இந்த ரியாக்ஷன்ல எப்பயுமே என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஆல்வேஸ் சிஸ் ப்ராடக்ட் சிஸ் என்ன சிம்லர் குரூப்ஸ் ஆன் சேம் சைடு இந்த ப்ராடக்ட் தான் மேஜர் ப்ராடக்டா கிடைக்கும் லின்லார் ரியாக்ஷன்ல எப்பயுமே சிஸ் ப்ராடக்ட் தான் மேஜர் ப்ராடக்டா கிடைக்கும் இந்த ரியாக்ஷன்ல இன்னொரு பாயிண்ட்டும் தெரிஞ்சுக்கோ குவீனோலின் அப்படின்னு ஒரு கெமிக்கலை கொஞ்சமா ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த குவீனோலினோட வேலை என்ன சார் அப்படின்னாக்கா இது கேட்டலிட்டிக் பாய்சன் கேட்டலிட்டிக் பாய்சன் இது இந்த ரியாக்ஷனை ஸ்டாப்ஸ் த ரியாக்ஷன் அட் அல்கீன் ஸ்டேஜ் இந்த ரியாக்ஷனை அல்கீன் ஸ்டேஜ்லேயே நிறுத்திடும் அப்படி இல்லைன்னா இது என்னவா மாறிடும் அல்க் ஏனா மாறிடும் புரிஞ்சுதா குவீனோலின்னு கேட்டலிட்டிக் பாய்சன் அது இந்த ரியாக்ஷனை அல்க் ஈன் ஸ்டேஜ்லயே நிறுத்திடும் ஓகேவா இந்த ரியாக்ஷனுக்கு லின்லார் கேட்லிஸ்ட் இல்ல லின்லார் ரியாக்ஷன் பேரு சார் அப்ப பிர்ச் ரிடக்ஷன் என்ன சார் பாரு அதே ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் அதே ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் கேட்லிஸ்ட் என்னன்னு மட்டும் பாரு சோடியம் மெட்டல் இன் லிக்விட் அமோனியா சோடியம் மெட்டல் இன் லிக்விட் அமோனியா என்ன சார் நடக்கும் இங்க ஒரு ஹெச் இங்க ஒரு ஹெச் ஆட் ஆகும் அங்க நடந்த மாதிரி ஆனா என்ன வித்தியாசம் இங்க எப்பயுமே என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் டிரான்ஸ் ப்ராடக்ட் தான் மேஜர் ப்ராடக்டா இருக்கும் ரொம்ப கவனத்துல வச்சுக்கணும் இத டிரான்ஸ் ப்ராடக்ட் தான் மேஜர் ப்ராடக்டா கிடைக்கும் சோ ஆல்வேஸ் லின்லார் கேட்லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணினா சிஸ் ப்ராடக்டும் பிர்ச் ரிடக்ஷன் செஞ்சினா டிரான்ஸ் ப்ராடக்டும் கிடைக்கும் புரிஞ்சுதா யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருக்கா கேளு டவுட்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்ப நான் அடுத்தது ப்ரொசீட் பண்றேன்பா ஓகேவா சரி அடுத்தது என்ன சார் அடுத்தது என்ன சார் பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான அடுத்த ரியாக்ஷன் ஃப்ரம் அல் கைல் ஹேலைடு நல்ல கவனி இதை நான் எப்படி ஈஸியா முடிக்க போறேன் பாரு ஃப்ரம் அல் கைல் ஹேலைடு ரைட் அல் கைல் ஹேலைட் என்ன ஆர் எக்ஸ் இதுல இருந்து எனக்கு ஒரு அல்க் ஈன் வேணும் CH2 டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ வேணும் என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த கார்பன்ல இருந்து ஒரு ஹேலஜனை ரிமூவ் பண்ணிருக்கோம் பக்கத்து கார்பன்ல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிருக்கோம் வி ஹாவ் ரிமூவ்ட் ஏ ஹேலஜன் அண்ட் ஏ ஹைட்ரஜன் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு எலிமினேஷன் பேரு ஸோ எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் எலிமினேஷன் ஆஃப் ஆர் எக்ஸ் செஞ்சினா எப்பயுமே அல்க் ஈனு தான் கிடைக்கும் சரிங்க சார் எலிமினேஷனுக்கு எது சார் பெஸ்ட் ரியஜென்ட் ஆல்கஹாலிக் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ன ரியஜென்ட் ஆல்கஹாலிக் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு நல்லா கவனிப்பா ஏற்கனவே நான் இதை உனக்கு நடத்திருக்கேன் பரவாயில்ல இருந்தாலும் சொல்றேன் அக்வஸ் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு போட்டினா அக்வஸ் அப்படின்னும் போது கே பிளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் இருக்கும் சோ இந்த கே பிளஸ் இந்த எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸோட போயிடும் அப்ப ப்ராடக்ட் ஆல்கஹால் அப்ப இந்த ரியாக்ஷனோட ப்ராடக்ட் ஆல்கஹால் ஓகேவா ஒரு சோ ஒரே நேரத்துல ஹைட்ரஜனும் வெளியில போயிடும் ஹாலஜனும் வெளியில போயிடும் இந்த ரியாக்ஷனை டி ஹைட்ரோ ஹாலோஜனேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரியாக்ஷனுக்கு என்னமா பேரு டி ஹைட்ரோ ஹாலஜனேஷன் அப்படின்னு பேரு இத நாம ஏற்கனவே டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நடத்திருக்கோம் இல்லையா அதுல எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன்ல நடத்திருக்கோம் சரியா ரைட் வேற எப்படி சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் டபுள் பாண்டட் காம்பவுண்ட ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலை பொறுத்து ரியாக்ஷனோட டைப்பும் மாறும் பாருங்க இப்ப நான் கம்பைன் பண்றேன் எல்லாத்தையும் எப்படி எப்படி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்றத கொஞ்சம் கம்பைன் பண்றேன் சரி பாருங்க சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ 
இங்கேயும் பிஆர் இங்கேயும் பிஆர் இருக்கு இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன காம்பவுண்ட்ஸ் பேரு பக்கத்து பக்கத்து கார்பன்ல ஹாலஜன் இருந்தா இதுக்கெல்லாம் விசினால் டைஹாலைட்ஸ் பேரு என்ன பேரு விசினால் டைஹாலைட்ஸ் இதுல இருந்து எப்படி சார் அல்கீன ப்ரிப்பேர் பண்றது என்னது ஜிங்க் தான் பெஸ்ட் ரியேஜென்ட் ஜிங்க் என்ன செய்யும் ரெண்டு ஹாலஜனையும் தூக்கிடும் ஒரே நேரத்துல தூக்கிடும் அப்ப என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் CH2 டபுள் பாண்ட் CH2 டூ ப்ராடக்டா கிடைக்கும் இ தீன் வந்து ப்ராடக்டா கிடைக்கும் ஓகேவா ரைட் வேற ஏதாவது வழி இருக்கா சார் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல பொறுத்து தான் திரும்பவும் சொல்றோம் பார் ஜிம் டைஹலை பாரு சிஹ் த்ரீ சிஹ் பிஆர் டூ இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு இதுல இருந்து எப்படி சார் டபுள் பாண்டட் காம்பவுண்ட் தயாரிப்பீங்க நல்ல கவனி மறுபடியும் பாரு சிஹ் த்ரீ சிஹ் பிஆர் டூ ரைட்டா அதே ஜிங்க் தான் எங்க இருந்தாவது ரெண்டு ஹாலஜன் ரிமூவ் பண்ணா நமக்கு ஜிங்க் விட்டா பெஸ்ட் ரியேஜென்ட் கிடையாது பாருப்பா ஜிங்க் ஜிங்க் என்ன பண்ணும் ரெண்டு ரெண்டு மூல் ஜிங்க் இங்க தேவைப்படுது ஒரு மூல் ஜிங்க் இங்க இருந்து பிஆர் டூ எடுத்துரும் இன்னொரு மூல் ஜிங்க் இங்க இருந்து பிஆர் டூ எடுத்துரும் அப்ப என்ன சார் எனக்கு ப்ராடக்டா கிடைக்கும் சொல்லுங்க சார் சிஹ் த்ரீ சிஹ் ஃபர்ஸ்ட் மாலிக்குல இருக்கு ரெண்டாவது மாலிக்குல பாரு இங்கையும் சிஹ் த்ரீ சிஹ் இருக்கு அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் என்ன வந்துடும் டபுள் பாண்ட் கிரியேட் ஆயிடும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி அல்கின் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேரு ஜெம் டைஹாலைடு ஒரே கார்பன்ல ரெண்டு ஹாலஜன் இருக்கிற காம்பவுண்டுக்கு என்ன பேரு ஜெம் டைஹாலைடுன்னு பேரு சோ பக்கத்து பக்கத்து கார்பன்ல ஹாலஜன் இருந்தா விசினால் டைஹாலைடு ஒரே கார்பன்ல ரெண்டு ஹாலஜனும் இருந்தா ஜெம் டைஹாலைடுன்னு பேரு சரி ஓகே அடுத்த ரியாக்ஷன் வேற எதுல தயாரிக்கிறது இப்ப ஆல்கஹால் வச்சுக்கோயே இது ஆல்கஹால் இதுல இருந்து எனக்கு டபுள் பாண்டட் காம்பவுண்ட் வேணும் டபுள் பாண்டட் காம்பவுண்ட் ரெண்டு கார்பன் இருக்கீங்க இப்ப ரெண்டு கார்பன் இருக்கிற டபுள் பாண்டட் காம்பவுண்ட் இதான் ஈ தீன் தான் இதுல இருந்து ஈ தீன் தயாரிக்கிறேன் என்ன வித்தியாசம் பாரு ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலுக்கு சார் இங்க ஒரு ஹெச்ச காணும் சார் இந்த ஓஹெச்ச காணும் சார் ஹெச்சையும் ஓஹெச்சையும் காணும் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு டிஹைட்ரேஷன் பேரு இந்த ரியாக்ஷனுக்கு டிஹைட்ரேஷன் பேரு இதுக்கான பெஸ்ட் ரியேஷன் எது சார் இதை நான் உனக்கு ஆல்கால்ன்றதுனால ரொம்ப ஸ்பெஷலாவே நடத்துறேன் தேவை தேவை இல்லைன்னு பார்க்காத புரிஞ்சுக்கோ சொல்றத இப்ப நான் உனக்கு ஒரு ஆல்கால் எழுதிருக்கேன் இந்த ஆல்கால்ட பேர் சொல்லுங்க நல்லா கவனி சல்பியூரிக் ஆசிட் அட் போர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் கெல்வின் போட்டா என்ன நடக்கும் அதே சல்பியூரிக் ஆசிட் அட் போர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ கெல்வின் போட்டா என்ன நடக்கும்ன்றத பார் போர் தேர்ட்டீன் கெல்வின்ல இங்க என்ன நடக்கும்னா இன்டர் மாலிகுலர் இன்டர் மாலிகுலர் ஐடியா இருக்கா இல்லையா இன்டர் மாலிகுலர்னா இன்டர்நேஷனல் அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா ரெண்டு இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு நடுவில் ரெண்டு வேற வேற கண்ட்ரிக்கு நடுவில் ஏரோப்ளைன் டிரான்ஸ்பர் பேசஞ்சர் ஏரோப்ளைன் போகுது அப்படின்னா அது இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இன்டர் மாலிகுலர்னா சார் இது ஒரு எத்தனால் இது இன்னொரு எத்தனால் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் தண்ணியை தூக்கிடுறேன் வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அதான் இன்டர் மாலிகுலர் டிஹைட்ரேஷன் அப்ப என்ன ப்ராடக்ட் அங்க பாரு எத்தில் ஆக்சிஜன் எத்தில் என்ன பேர் இதுக்கு என்ன பங்கு குரூப் இருக்கீங்க மாலிகுலர் டிஹைட்ரேஷன் நடந்துச்சுன்னா ஈத்தர் ப்ராடக்டா கிடைக்கும் அதுவே பாரு ஹை டெம்பரேச்சர்ல இன்ட்ரா மாலிகுலர் அதான் வித்தின்ய மாலிக்குல் இன்ட்ரா மாலிகுலர் என்ன நடத்தோம் வித்தின்ய மாலிகுல் இங்க ஹெச் இங்க ஓஹெச் இந்த கார்பன்ல இருக்கிற ஹெச்சும் இந்த கார்பன்ல இருக்கிற ஓஹெச்சும் தண்ணியா வெளியில போயிடும் தண்ணியா வெளியில போயிடும் அப்ப என்ன ப்ராடக்ட் CH2 டபுள் பாண்ட் CH2 ஈத்தீன் ஈத்தீன் தான் ப்ராடக்ட் சார் இதுக்கு சல்பிரிக் ஆசிட் போர் தேர்ட்டீன் மட்டும்தான் ரியேஜென்டா வேற யாரையும் ரியேஜென்டா பயன்படுத்த முடியாதா அப்படின்னா அலுமினியம் ஆக்சைடு அட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் இதே ரியாக்ஷனை செய்யும் அதே அலுமினியம் ஆக்சைடு அட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் இந்த ரியாக்ஷனை செய்யும் ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் ஒன் ஒன்னா படிச்சா மறக்க மாட்டேன் அதனால இப்படி நடத்திருக்கேன் 
இங்க இந்த ஈத்தரோட ஃபார்ம் இது தேவையில்லாத ரியாக்ஷன் தான் பட் இருந்தாலும் உனக்கு இப்படி படிச்சா கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணா ஈஸியா இருக்குமேன்றதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது போலாமா சரி அடுத்தது பாரு என்னது இப்ப நான் ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி கேட்கிறேன் இது ஒரு செகண்டரி ஆல்கஹால் இந்த ஆல்கஹால கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் அட் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் அட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் ரொம்ப அதிகமான டெம்பரேச்சர் போட்டிருக்கேன் பாரு நானூத்தி ஐம்பது எல்லாம் போனாக்கா என்ன நடக்கும் இன்ட்ரா மாலிகுலர் தான் வித்தின் ஏ மாலிகுல் அப்ப என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் சார் இந்த கார்பன்ல இருந்து ஓஹெச் போக போது ஓகே சந்தோஷம் பக்கத்து கார்பன்ல இருந்து ஹெச் போகணுமே எந்த பக்கத்து கார்பன் இடது பக்கமா வலது பக்கமா இடது பக்கத்துல இருந்து போனா இது ப்ராடக்ட் வலது பக்கத்துல இருந்து போனா இது ப்ராடக்ட் இதுல எதுப்பா மேஜர் ப்ராடக்ட் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதா செகண்ட் இருக்கிறதா சொல்லுங்க இதுதான் மேஜர் ப்ராடக்ட் ஏன்னா ஆறு ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்கு இங்க ரெண்டே ரெண்டு ஆல்பா ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருக்கு இது மைனர் ப்ராடக்ட் யாருக்காவது ஆல்பா ஹைட்ரஜன் தெரியலன்னா என்கிட்ட கேட்டா நான் சொல்லுவேன் ரைட் எது ஆல்பா ஹைட்ரஜன் அதிகமா இருக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் என்ன பேரு சொல்லி ஏற்கனவே நான் சொல்லி தரல சரி ஓகே இப்ப நான் சொல்லி தரேன் பாரு ரொம்ப டீடைல்டா பார்க்க போறோம் கோல் எலக்ட்ரோலைசிஸ காமிக்கிறேன் பாரு கோல் எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படின்னு சார் ஆர் சிஓஓ என்ஏ ஆர் சிஓஓ என்ஏ இதுல கரண்ட் அனுப்புறோம் சார் எலக்ட்ரிசிட்டி அனுப்புறோம் தண்ணில கரைச்சிதான்னுடைக்கும் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சரி கேட்டையான்ஸ் இங்க என்ஏ பிளஸும் ஹெச் பிளஸும் இந்த என்ஏ பிளஸ் இருக்கு பாத்தியா அது இந்த ஓஹெச் மைனஸ் கூட சேர்ந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடா மாறிடும் ரெண்டு என்ஏ பிளஸும் ரெண்டு தண்ணி அப்ப ரெண்டு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு ஹெச் பிளஸ் இருக்கு பாத்தியா இந்த பையன் ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிட்டு ஹைட்ரஜன் கேஸா மாறிடுவான் ஓகேவா ரைட் ஆனோடு பாரு இதுதான் ஆனையான் ஆர் சிஓஓ மைனஸ் இதுதான் ஆனையான் இது என்ன பண்ணும் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரெண்டு எலக்ட்ரானை வெளியில விட்டுரும் வெளியில விட்டுட்டு இது ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு இது ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடா போயிடும் ரெண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் அப்ப மீதி கடைசி ப்ராடக்ட் என்ன சார் வேற வழி இல்ல ஆறு ஆறு ஒன்னா சேர்ந்துதான் ஆகணும் இத அல்க் ஏன்ல படிச்சோம் ஞாபகம் இருக்காமா எல்லாருக்கும் அல்க் ஏன்ல இந்த ரியாக்ஷன் படிச்சோம் சார் அல்க் ஏன்ல நடத்தினத ஏன் சார் திரும்பி நடத்துறீங்க பாரு அல்க் ஈன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னு சொல்லி தரேன் பாரு இதுக்கு பேரு சோடியம் சால்ட் ஆஃப் மோனோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஒரே ஒரு சிஓ வச்சிருக்கிற ஆசிட் இதுக்கு பேரு சோடியம் சால்ட் ஆஃப் டை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஒரே மாலிக்குல ரெண்டு சிஓ வச்சிருக்கு பாரு இது ஒரு மாலி ஒரே மாலிக்குல் தான் நான் பெண் பண்ணியிருக்கேன் என்ன இங்க பாண்ட் இருக்கு என்ன இங்க பாண்ட் இருக்கு இது ஒரே மாலிக்குல் தான் இதுல கரண்ட் அனுப்பிச்சா என்ன சார் ஆகும் பாருப்பா கேத்தோட்ல அதே ஹைட்ரஜன் அதே ரெண்டு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கிடைக்கும் ஆனா ஆனோட்ல என்ன ப்ராடக்ட் பாரு அதே ரெண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு அதுல பிரச்சனை இல்ல எனக்கு இன்னொரு ப்ராடக்ட சொல்லுங்க மேஜர் ப்ராடக்ட சொல்லுங்க யார் ட்ரை பண்ற ஏற்கனவே ஒரு பாண்ட் அவங்களுக்குள்ள இருக்கு புதுசா ஒரு பாண்ட் கிரியேட் ஆகி கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில போகுது அதனால அல்க் ஈன் கிடைக்கும் இங்கேயே நான் இன்னொரு ரியாக்சனையும் நடத்த போறேன் 
நல்லா பாருங்க இதுக்கு பேர் என்னன்னு யார் சொல்லுவ சார் இதுக்கு பேரு சோடியம் சால்ட் ஆஃப் அன்சாச்சுரேட்டட் டை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இதுல கரண்ட் அனுச்சா என்னடா ஆவோம் கேத்தோட்ல அதே ஹைட்ரஜன் கேஸ் அதே ரெண்டு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கிடைக்கும் இதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனோட்ல அதே ரெண்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆனா மெயின் ப்ராடக்ட் என்ன சொல்லுங்க புரிஞ்சுதா <laughs> சைக்ளோப்ரோபேன் <laughs> சாரிப்பா <laughs> பைரோலைசிஸ் <laughs> ஜெனரலா பைரோலைசிஸ் அப்படின்னு உனக்கு என்னன்னு தெரியும் ஹீட்டிங் எஸ்டர்ஸ ஹீட் பண்ணும் போது ஜென்ரலா எப்பயும் ஒரு ரியாக்ஷன்ல எந்த ப்ராடக்ட் மேஜர் ப்ராடக்டா கிடைக்கும் ஆனா பைரோலைசிஸ்ல மட்டும் ஆஃப் மேன் ப்ராடக்ட் தான் மேஜர் ப்ராடக்டா கிடைக்கும் அதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க சார் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஒரு எஸ்டர் இது ஆர் சிஓஆர் இது ஒரு எஸ்டர் ரைட்டா சரி இந்த எஸ்டரை நானும் ஒரு டிகிரி ஹீட் பண்றேன் பைரோலைசிஸ்னா வெறுமனே ஹீட் பண்றேன் என்ன சார் ஆகும் என்ன சார் ஆகும் நல்லா பாரு இது ஆல்பா கார்பன் ஃபங்க்ஷன் குரூப் கூட இருக்கிறது இது பீட்டா கார்பன் பீட்டா கார்பன்ல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியில போயிடும் அப்படி போனதால என்ன ஆகும் இந்த டபுள் பாண்ட் இங்க வரும் இது பிரேக் ஆயிடும் அவ்வளவுதான் அப்ப பாரு இந்த ஹைட்ரஜனை கொண்டு போய் இவங்க கூட சேர்த்துரு சோ ஒரு ப்ராடக்ட் அசிட்டிக் ஆசிட் பிளஸ் இன்னொரு ப்ராடக்ட் என்ன ஆர் சி ஹெச் டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் டூ அல்க் ஈன் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு இதுல யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கா சார் இதுல எப்படி சார் ஆஃப் பண்ட் ப்ராடக்ட் மேஜர் ப்ராடக்ட் சொன்னீங்க அதை நான் எழுதி காமிக்கிறேன் அடுத்ததா பாரு அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாரு சி ஹெச் த்ரீ சி ஓஓ சி ஹெச் இந்த பக்கம் ஒரு சி ஹெச் த்ரீ இந்த பக்கம் ஒரு சி ஹெச் டூ சி ஹெச் த்ரீ இப்ப யோசிச்சு பாரு நானூத்தி ஐம்பது டிகிரி ஹீட் பண்ணும் பொழுது இது ஆல்பா இது பீட்டா இதுவும் பீட்டா ரெண்டு பீட்டா கார்பன்ல இருந்து ஹைட்ரஜன் வெளியில போகலாம் பாரு கீழே இருந்து வெளியில போனா இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் வந்துடும் இது ஹாஃப் மேன் ப்ராடக்ட் இங்க இருந்து ஹைட்ரஜன் வெளியில போச்சுன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்துடும் இது சைட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இதுல எது மேஜர் ப்ராடக்ட் ஹாஃப் மேன் ப்ராடக்ட் தான் மேஜர் ப்ராடக்ட் ஓகேவா சைட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மைனர் ப்ராடக்ட் ஜென்ரலி பைரோலைசிஸ்ல ஹாஃப் மேன் ப்ராடக்ட் மேஜர் ப்ராடக்டா இருக்கும் சைட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மைனர் ப்ராடக்டா இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கோ சரியா ஓகேவா
ப்ரிப்பரேஷன்ல இவ்வளவு ரியாக்ஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் கோ த்ரூ த பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒன்ஸ் ஓகேவா ரைட் தேங்க்யூ Thank you.